வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் நம்மளுடைய லாஸ்ட் வீடியோவில் பைத்தானோடைய பேசிக்ஸ் பைத்தான் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் இப்போ எதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் கான்செப்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கோடு எழுதும் போது அந்த கோடை வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் ஆஃப் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளாக் ஆஃப் கோட் அப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன்னா வந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோட் அப்படிதான் இதுதான் டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம பைத்தானில் கிரியேட் பண்ணுறது இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் பைத்தான் ஃபைல் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஃபங்க்ஷனுடைய சின்டெக்ஸ் பார்க்கலாம் டிவ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபங்க்ஷனுடைய சின்டெக்ஸ் இந்த டிஇஎஃப்ங்கிறது வந்து கீவேர்டு இந்த கீவேர்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்கணும் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா மை ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத கொடுக்கல பிராக்கெட் கொடுக்கணும் பிராக்கெட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எண்டில் ஒரு கோலன் கொடுக்கணும் இதுதான் சின்டெக்ஸ் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து டேரெக்டாக என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரே ஒரு டேபுக்கு பார்த்துங்க ஸ்பேஸ் கிடச்சிருங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து என்ட்ரு கொடுத்த உடனே திருப்பியும் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இங்கேருந்து என்ட்ரு கொடுத்த உடனே அது செகண்ட் லைனில் ஒரு டேபுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இன்டென்ட் இதுதான் கரெக்டான பொசிஷன் இங்கே நான் ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஹலோ வேர்ல்டு ஓகே இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை ரன் பண்ண போகிறேன் ரைட் கிளிக் ரன் ஃபங்க்ஷன் இந்த கோடு ரன் பண்ணோடனே என் கன்சோலில் அவுட்புட் கிடைக்கல எனக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கணும் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது கிடைக்கணும் ஆனால் எனக்கு என்ன அவுட்புட் இங்கே கிடச்சிருக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அதே மாதிரி எரரும் இங்கே வரல அப்போ என்ன பிரச்சனை இங்கே ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷனை நாம் கால் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணுறது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் முன்னாடி உள்ள ஸ்டேட்மெண்டும் பிரிண்ட் ஆகுது ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் உள்ள ஸ்டேட்மெண்டும் பிரிண்ட் ஆகுது ஆனா இந்த பிளாக் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகுது block of code okay illa ipo in the function ah namba print panna vekkanum na enna pannanum appadina in the function ah call pannanum okay illa ipo for example my function in the function ode name irukku liya and the name ah neenga ipdi call pannum idha calling the function idu vandu function ah define pannirukinga function ku ulla print statement kudukirukinga inga function ah call pannirukinga idu vandu முக்கியமாக ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப விஷயம் வந்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணும் டேர்மினாலஜி வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் ஈஸியாக உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் ஈஸியாக பேச முடியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாக் ஆஃப் கோடு ரெண்டாவது விச் ஒன்லி ரன் அண்ட் இட் இஸ் கால்டு ஸோ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கால் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா பிஃபோர் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்களா ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே இருந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கால் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஹலோ வேர்ல்டு இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்டு டூ டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இப்போ பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த 
ஆப்டர் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு நடையும் ஆப்டர் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு நடையும் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு அப்போ நீங்க எங்க கால் பண்றீங்களோ அங்கெல்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்ப நான் ஒரே ஃபங்க்ஷனை வந்து எவ்வளவு டைம் கால் வருது <laughs> இந்த ஸ்பேஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப நீங்க இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட் பண்றீங்க பாருங்க என்ற கொடுத்த உடனே இதுக்கு அடுத்தது ஒரு டேப் கீழே இருக்கு ஒருவேளை நான் இங்க பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா என்ன சார் இங்க பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா மை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சோ இது பாத்துட்டீங்கன்னா இப்ப ரன் பண்றேன் இப்ப பாருங்களா இந்த மை ஃபன் இப்ப எரரே இல்லை ஏன் எரர் இல்லை அப்படின்னா இங்க இந்த இந்த மை ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது வந்து வந்து ஒரே ஒரு டைம் தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் பாருங்க ஏன்னா இது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இல்ல இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இந்த மை ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நான் எத்தனை டைம் இங்க கால் பண்ணிருக்கேன் கீழே போர் டைம்ஸ் கால் பண்ணிருக்கேன் போர் டைம் இந்த மை ஃபங்க்ஷனும் ஹலோ வேர்ல்டும் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் ஆனா இந்த ஹலோ வேர்ல்டு பாத்தீங்கன்னா போர் டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது ஆனா இந்த மை ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் டைம் தான் பிரிண்ட் ஆகுது ஏன்னா இந்த பிரிண்ட் மை ஃபங்க்ஷனுங்கிறது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இல்ல இப்போ இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு டேப் எங்க இருக்கும் இந்த டேப் அப்படின்னா உங்க கீபோர்டுக்கு உங்க கீ எங்க இருக்கும் இந்த டேப் அப்படின்னு உங்க கீபோர்ட்ல கேப்ஸ்லாக்கு மேல ஓகேங்களா பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அதுவே இந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்காம நான் வந்து ரன் பண்ண அப்படின்னா ஒரே ஒரு டைம் தான் பிரிண்ட் ஆகும் இந்த மை ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா இந்த மை ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இல்ல அதான் மீனிங் ஒருவேளை நான் எதுவுமே கொடுக்கல இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன பண்றது அப்படின்னா இப்ப நீங்க எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா எரர் வரும் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி இன்டென்ட் எரர் அப்படின்னு வரும் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அலோ வேர்ல்டு இன்டென்ட் எரர் வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்ப இந்த பாஸ் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எதுவுமே இல்ல அப்போ அந்த பங்கு அங்கேருந்து டர்மினேட் ஆகி அப்போ லைன் நம்பர் சிக்ஸ்க்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகும் இந்த டைம்ல பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஹலோ வேர்டுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகுது ஃபங்க்ஷனுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆகுது இது எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகுது பட் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எத்தனை டைம் கால் பண்ணாலும் இதுக்குள்ள எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே இல்லை இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஆனா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லாதனால எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகல ஒருவேளை இந்த பாஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்க பிரிண்ட்னு கொடுக்கலாம் இங்க பிரிண்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எத்தனை டைம் பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா டைம்ஸ் நான் வந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றேன் இப்ப பாருங்க இங்க ஒரு டைம் இது செகண்ட் டைம் இது தேர்ட் டைம் இது ஃபோர்த் டைம் ஸோ ஃபோர்த் டைம் இந்த ஹலோ வேர்ல்டுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா பிளாக் ஆஃப் கோடு ஓகேங்களா ஒரு பிளாக்குள்ள நீங்க கோடு டிஃபைன் பண்றது தான் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து டைரக்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இப்போ பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா பிரிண்ட் பிஃபோர் ஃபங்க்ஷன் ஆப்டர் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஆனா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்க கால் பண்ணா மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகேங்களா சோ இத ஃபங்க்ஷனுடைய பேசிக்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பூஸ்டா இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க சோ வாட்ஸ்அப் த்ரூவா உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க ஓகே தமிழ்ல படிச்சு கான்செப்ட நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகேங்களா ஐடி துறையில் வேலை வாய்ப்பு பெறதுக்கு வந்து முயற்சி செய்யுங்க தேங்க்யூ கைஸ்